السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی نیم از عمیر خان آپ کا فزکس ٹیچر آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر سکس کے ایک امپورٹنٹ آرٹیکل ٹوریسلی تھیورم اٹ از دی ایپلیکیشن آف برنولی اکویشن ٹوریسلی تھیورم میں ہم کیلکولیٹ کریں گے اسپیڈ آف فلوڈ یا افلیکس افلیکس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب بھی کسی پوائنٹ سے فلوڈ پریشر کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو اس پوائنٹ پر جو اس کی ویلوسٹی ہے اس ویلوسٹی کو ہم کہتے ہیں افلکس ہمارے پاس ایک ٹینک ہے جس کی ہائٹ ہے ایچ ون اور ہمارے پاس اس ٹینک کے اندر ایک آئیڈیل فلوڈ موجود ہے ہم نے اس ٹینک میں ایک ہول کیا اب جیسے ہی یہاں پر ہول کریں گے تو یہاں پر فلوڈ سپیڈ کے ساتھ باہر نکلے گا اب یہاں پر فلوڈ کی جو سپیڈ ہے اس سپیڈ کو ہم کہیں گے افلکس تو کسی بھی پوائنٹ سے جب فلوڈ سپیڈ کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو اس کی سپیڈ کو ہم کہیں گے افلکس اور ٹوریسلی نے اسی افلکس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ریلیشن دیا اب ہم اس کو پروف کریں گے اور دیکھیں گے کہ ویلوسٹی جو ہے وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے اور اس کے ڈفرنٹ پیرامیٹر کو بھی ڈسکس کریں گے ٹوریسلی نے کہا تھا کہ یہاں پر فلوڈ کی ویلوسٹی کتنی ہوگی یہاں پر فلوڈ کی ویلوسٹی اتنی ہی ہوگی اگر ہم ٹینک کی ہائٹ سے ایک سٹون کو ایک پتھر کو نیچے پھینکیں اور اس ہول کی ہائٹ تک آتے آتے جو ویلوسٹی یہ پتھر گین کرے گا وہی ویلوسٹی یہاں پر فلوڈ کے پارٹیکل کی ہوگی کیوں کیونکہ دونوں ہی انڈر دا ایکشن آف گریوٹی آ رہے ہیں جب ہم نے پتھر کو پھینکا تو پتھر بھی انڈر دا ایکشن آف گریوٹی آ رہا ہے اور یہ فلوڈ جو ہے یہ بھی انڈر دا ایکشن آف گریوٹی آ رہا ہے تو اسٹوڈنٹس اس چیز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے اگر ہم اس ٹینک کو اسپیس میں لے جائیں اور اسپیس میں جا کے اگر ہم اس ٹینک کو الٹا بھی کر دیں تو ہمارے پاس یہ فلوڈ نیچے نہیں گرے گا کیونکہ وہاں پر کوئی گریوٹی موجود نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہاں پر جو سپیڈ کے ساتھ فلوڈ باہر نکل رہا ہے تو یہاں پر کون رسپانسیبل ہے گریوٹی تو یہاں پر فلوڈ بھی گریوٹی کی وجہ سے باہر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ پتھر جو نیچے آ رہا ہے یہ بھی گریوٹی کی وجہ سے تو جو ویلوسٹی اس پوائنٹ کے اوپر پتھر کی ہوگی وہی ویلوسٹی یہاں پر فلوڈ پارٹیکل کی ہوگی تو ہم پہلے اس پوائنٹ پر پتھر کی ویلوسٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر اس کی ویلوسٹی کیا ہے کیونکہ یہ لینئر موشن کر رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر لینئر اکویشن یوز کرتے ہیں ہمارے پاس لینئر تھرڈ اکویشن ہے ٹو اے ایس از ایکول ٹو وی ایف اسکیئر مائنس وی آئی اسکیئر یہاں پر کیونکہ انیشیلی سٹون ریسٹ میں تھا اس لیے اس کی انیشیل ویلوسٹی ہے زیرو اور اس کی فائنل ویلوسٹی جب وہ اس پوائنٹ پر پہنچا تو اس کی فائنل ویلوسٹی ہے وی ہمارے پاس اکویشن میں ویلیو پوٹ کریں ایکسلریشن کی جگہ پر جی آئے گا اور ڈسٹنس کیونکہ اس نے ہائٹ ایچ کور کی ہے تو ہمارے پاس ایس کی جگہ پر کیا آ گیا ایچ فائنل ویلوسٹی ہے وی سکیر انیشیل ویلوسٹی ہے زیرو یہاں سے ہمارے پاس ویلوسٹی آئی انڈر روٹ ٹو جی ایچ ہم نے اس پتھر کی ویلوسٹی کیلکولیٹ انڈر روٹ ٹو جی ایچ اب ہم اس پوائنٹ کے اوپر فلوڈ کی ویلوسٹی کیلکولیٹ کریں گے اگر فلوڈ کی ویلوسٹی بھی انڈر روٹ ٹو جی ایچ آئی تو اس کا مطلب ہمارے پاس ٹوریسلی نے جو کہا تھا کہ جو ویلوسٹی اس پتھر کی ہوگی وہی ویلوسٹی فلوڈ پارٹیکل کی ہوگی کیونکہ دونوں ہی انڈر دا ایکشن آف گریوٹی آ رہے ہیں تو اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فلوڈ کی ویلوسٹی اب یہاں پر ہم لینئر اکویشن یوز نہیں کر سکتے کیونکہ فلوڈ کے لیے ہم فلوڈ کی اکویشن یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ یوز کریں گے برنولی اکویشن برنولی اکویشن ہمارے پاس کیا ہے پی ون از ایکول ٹو ہاف رو وی ون اسکیئر پلس رو جی ایچ ون پی ٹو پلس ہاف رو وی ٹو اسکیئر پلس رو جی ایچ ٹو اب ہمارے پاس اس ٹینک سے باہر کون سا پریشر ہے ایٹموسفیرک پریشر اور اس ہول سے باہر بھی کون سا پریشر ہے ایٹموسفیرک پریشر ہمارے پاس یہ دونوں پریشر کیونکہ ایٹموسفیرک پریشر ہے تو ہم لوگ یہاں پر پی ون اور پی ٹو لکھنے کی بجائے یہاں پر کیا لکھیں گے پی اور یہاں پر ایک اور بار 
کیونکہ یہاں پر جب سٹون نیچے گرنا شروع ہوا تو سٹون کی جو انیشیل ویلوسٹی تھی اس کی انیشیل ویلوسٹی ہمارے پاس کتنی تھی زیرو یہی پر جب فلوڈ پارٹیکل بھی نیچے آئے گا تو یہاں پر فلوڈ پارٹیکل کی جو انیشیل ویلوسٹی ہوگی وہ بھی کتنی ہوگی زیرو لیکن اب اس بات کو ایکویشن آف کنٹینیوٹی سے ایکسپلین کرتے ہیں ہم نے ایکویشن آف کنٹینیوٹی پڑی تھی ایریا اس انورسلی پرپورشن ٹو ویلوسٹی اگر ویلوسٹی زیادہ ہوگی تو ایریا کیا ہوگا کم ہوگا اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ایریا جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس ہول کا ایریا جو ہے وہ کم ہے تو ہم کیا لکھیں گے اے ون اس ویری ویری گریٹر دن اے ٹو اگر ایریا زیادہ ہے تو ویلوسٹی کیا ہوگی کم ہوگی تو وی ون اس ویری ویری لیس دن وی ٹو تو ہم ویلوسٹی کو وی ون کو اپروکسٹی میٹلی کیا لکھ دیں گے زیرو تو یہ دونوں ویلیو ویلوسٹی کی اور پریشر کی ہم یہاں پر جا کے پٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس پی ون کی جگہ پر آ گیا پی اور پی ٹو کی جگہ پر بھی کیا آ گیا پی اور ویلوسٹی وی ون کی جگہ پر کیا آ گیا زیرو اب جب اس کو سولف کریں گے تو یہ پریشر اس پریشر سے کینسل ہو گیا اور یہ پوری ٹرم جو ہے یہ ہمارے پاس زیرو ہو گئی تو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کیا بچا رو جی ایچ ون رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہمارے پاس کیا بچا ہاف رو وی ٹو سکے پلس رو جی ایچ ٹو اب ہم کیا کریں گے اس ویلیو کو ہم دوسری طرف بیج دیں گے کیونکہ یہ یہاں پر پلس ہو رہی ہے تو دوسری طرف یہ آ کر کیا ہو جائے گی مائنس اور اس میں سے کیا کومہ نکلے گا رو جی ہم اس دونوں میں سے رو جی کو جب کومہ نکالیں گے تو ہمارے پاس اندر ویلیو کیا بچ جائے گی ایچ ون مائنس ایچ ٹو اب ہمارے پاس ڈائیگرام میں جو ہائٹ ٹینک کی ہے وہ ہے ایچ اور اس ہول سے نیچے جو ہائٹ ہے وہ ہائٹ ہے ایچ ٹو تو ہمارے پاس ہائٹ ابب دا ہول کتنی ہو گئی ایچ ون مائنس ایچ ٹو اور ہم نے اس ہائٹ کو کیا کہا ہے ایچ تو میں یہاں پر اس ایچ ون مائنس ایچ ٹو کی جگہ پر کیا پوٹ کر دوں گا ایچ اور رو اس رو سے کینسل ہو جائے گا تو میرے پاس ویلوسٹی کیا آگئی وی ٹو سکیئر اس ایکوال ٹو 2g h یہ 2 ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا دوسری طرف آ کے کیا ہو گیا ملٹی پلائے اب میں دونوں طرف سکیئر روٹ لے لوں گا تو میرے پاس فائنل ویلوسٹی کیا آئی v2 is equal to under root 2g h اب یہ جو ویلوسٹی ہے یہ وہی ویلوسٹی ہمارے پاس ہے جو اس پتھر کی ویلوسٹی تھی اس کا مطلب جو ویلوسٹی اس پوائنٹ کے اوپر اس پتھر کی ہوگی وہی ویلوسٹی یہاں پر فلوٹ پارٹیکل کی ہوگی کیونکہ دونوں ہی انڈر دا ایکشن آف گریویٹی آ رہے ہیں اب ہم اس کے ریزلٹس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹوریسلی تھیورم کے ریزلٹس کو پہلا ریزلٹ جو ہم نے آج ڈرائیو کیا کہ ویلوسٹی جو ہے وہ ڈریکٹلی پرپورشن ہے سکیر روٹ و ہائٹ اب یہاں پر یہ جو ہائٹ ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ہائٹ ہے ہائٹ ابب دا ہول جب بھی آپ کو ایم سی کیو آئے تو آپ نے فارمولے میں جو ہائٹ پوٹ کرنی ہے وہ ہائٹ پوٹ کرنی ہے ابب دا ہول اور دوسرا ریزلٹ ہے ہمارے پاس کہ سپیڈ آف افلکس اس انڈیپینڈنٹ آف ڈریکشن آف فلو کہ سپیڈ آف افلکس جو ہے وہ فلو کی ڈریکشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اگر ہم یہاں پر اس ہول کی جو ڈریکشن ہے وہ اپورڈ کر دیں یا اس ہول کی ڈریکشن ڈاؤنورڈ کر دیں تو اس سے سپیڈ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور سپیڈ آف افلکس ڈیپینڈ نہیں کرتی نیچر آف فلوڈ پر ہمارا تیسرا ریزرٹ جو ہے اگر ہم رینج کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب فلوڈ باہر نکلے گا تو کتنی دور جا کر گرے گا تو رینج کا فارمولا سٹوڈنٹس یاد رکھنا ہے آپ نے R is equal to 2 under root h1 over h2 اب یہاں پر یہ جو h1 ہے یہ ہے height above the hole اور یہ جو h2 ہے یہ ہمارے پاس ہے height below the hole اور 
रेंज मैक्सिमम कहां पर होगी अगर आपसे कहा जाए कि रेंज मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो रेंज मैक्सिमम होगी अगर होल हमारे पास मिडल ऑफ द टैंक होगा अगर हमारे पास सेंटर में होल होगा टैंक के तो उस वक्त रेंज हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम अब जो लास्ट रिजल्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है कितनी देर लगेगी उसको जमीन से टकराने के लिए तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे अंडर रूट टू एच ओवर जी अब यहां पर आपने याद रखना है कि जो हाइट है ये हाइट आपने पुट करनी है बिलो द होल सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का आर्टिकल समझ आ गया होगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज